tuo rapporto con la nostalgia? Ma io sono abbastanza nostalgico, nel senso che continuo a inseguire sogni anche adolescenziali e anche la musica che mi piace è comunque la musica che ho ascoltato soprattutto tra i 10 e i 20 anni, che quella è più di ogni altra mi è rimasta dentro e quella anche che cerco forse di imitare o quantomeno di ricreare con le cose che faccio anche tuttora. Eh, è un bel sentimento che unito alla malinconia credo che definisca bene la musica e anche gran parte delle cose che faccio. E la perdita? La perdita? Sì. Bella domanda. E la perdita fa parte del gioco, fa parte della vita, delle... Bisogna accettarla la perdita, è un grande insegnamento, è un grande insegnamento. Si pensa sempre succedano agli altri le perdite, invece poi succedono anche a noi. A volte capita, gioco forza, anche magari non volendolo, di essere gli attori protagonisti di un film sulla perdita. Bisogna recitare la propria parte con dignità. Speriamo. Il tuo rapporto con la poesia? Ma è molto intenso intorno ai 15 fino a 25 anni, poi ho abbastanza smesso di leggerla, però ultimamente mi ci sto riavvicinando. E no, come anche creazione tua, dico, anche come... Ma è, per me la poesia è essenzialmente sintesi, è ricerca dell'ordine dentro al caos della vita. Credo che la funzione del, del poeta, della poesia in generale, sia quello di restituirci intatta la realtà delle cose che ci appare enormemente confusa nel vivere quotidiano. Credo sia questa la fine ultima della poesia. La poesia credo abbia lo stesso valore che ha la scienza. Mentre la scienza si occupa di formule, la poesia ci svela i misteri dell'animo umano, quindi ha, lo stesso valore, ha, quasi un, ha un valore pari a quello della scienza. È un'arte che richiede molta più disciplina di quella che può sembrare a prima vista. E come crei? Come crei, come crei i tuoi pezzi? No? Come nasco? Ma nei modi anche più impensati. E questo è un mestiere che non ti abbandona mai, lo fai 24 ore su 24. Anche se guardi dalla finestra stai lavorando, io lavoro mentalmente lavoro sempre. È un qualcosa che non ti abbandona mai e credo che la funzione di un buon artista o di un buon scrittore, di un buon poeta sia quello di trasformare storie apparentemente banali o le sfighe di tutti i giorni in un valore questo sia credo la, la, la funzione dell'arte quella capacità di trasformare in valore qualunque cosa appartenga al vivere quotidiano sì. Come ti rapporti con la morte? Con la se morte? L'accetti o se l'accetti? Eh, no? Beh, chiaro che l'accetti. Ma diciamo Forza. che sì, che più passa il tempo e più, e più, e più appare una cosa reale, presente. Um, bene o male dopo, dopo i 30 anni il tempo scorre molto più veloce rispetto a prima e quindi... Però insomma, per ora non è che ci penso più di tanto, insomma, grazie al cielo. Fa paura la morte anche dei miei cari. Sì, è una condanna comunque che non puoi... È qualcosa con cui devi compito. Eh, L'idea di fare oggi un concerto con basso batteria chitarra, che è un po' il ritorno al... No? alle zone punk, che spesso hai, sì, ma noi, hai anche detto no, che ti hanno noi, influenzato. Noi, no, noi suoniamo mm. beh, con due chitarre di solito, ma insomma mm. non è che cambi granché. Sì, sì. Eh, no, però ha un po' più accelerato. Un concerto, sì, 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 stasera no, no, che un, mi è concerto, anche. un concerto forse un tantinello più essenziale, più grintoso, ma devo dire che comunque ci siamo divertiti molto stasera. Complice anche una buona situazione tecnica e un bello spazio sul palco. Mi sono divertito abbastanza, diciamo anche abbastanza tanto. Eh, sì. È stata una buona serata.
Come ti rapporti rispetto ai primi pezzi del diaframma e rispetto agli ultimi? Ma I primi pezzi, i primissimi ormai sono un po' passato remoto, quindi un po' lo vedo lontano. Il pezzo un po' degli anni Ottanta, quelli relativamente più famosi come Siberia, Tre volte lacrime, mi ci fanno spesso pensare le persone che le richiedono ai concerti e quindi sono sempre vive in me. E, I pezzi più recenti noto con una certa sorta di compiacimento che anche se magari al pubblico non, 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 non piacciono particolarmente io sento che è giusto continuare a proporlo perché penso di aver fatto un buon lavoro anche ultimamente. Eh, il tuo rapporto con Dio se ci credi o, o se non Ma ci credi? Dio è impensabile, eh, però io credo molto nel caso, nelle coincidenze, eh, penso che esista un qualcosa di misterioso che, che forse spieghi molte cose che altrimenti ci apparirebbero prive di senso. Mi piace seguire, fidarmi del caso, delle coincidenze, dei messaggi che, che la realtà ti dà così, senza tutti gli aspetti. Questo ci credo molto, mi piace quando avvengono. Le altre arti rispetto a te, rispetto al, a quello che crei? Oltre alla letteratura, mi piace molto. Oltre alla letteratura, la letteratura, oltre alla letteratura che molto. penso che sia scontato perché sì, mi piace. appartiene da tempo. Anche il cinema però. mi piace molto, il cinema mi piace molto, la pittura un po' meno, ma insomma, insomma io comunque resto un musicista, un rocchettaro, insomma. La cosa è quella, la mia natura è quella. Insomma.